നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേരള പൊറോട്ടയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരള പൊറോട്ട അത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഒരു ഒരു കിലോ മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഒരു നടുക്കൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒരു കിലോ മൈദയ്ക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാൽ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് എണ്ണ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് ആ പൗഡറുമായിട്ട് അതായത് മൈദയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം അതിനകത്ത് വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നല്ലപോലെ അത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അത് മാക്സിമം നേരം കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് മയം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് മയം ഉണ്ടാവും അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആ ഒരു ഇത് പൊളിച്ചു വരും പൊങ്ങി വരും അപ്പം അത് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് നല്ലൊരു ബോൾ പരുവത്തിലാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫ്ലോറിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയുണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള നനഞ്ഞ തുണിയുണ്ട് നമ്മളത് മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരു മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വന്ന് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല മയത്തിലിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കും നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചത് അതിനെ നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബോൾ പിടിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മൊത്തം ബോൾ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എണ്ണ തേച്ച് നല്ലപോലെ എണ്ണ പറ്റിച്ച് ചുമ്മാ ചുറ്റോടി ചുറ്റും എണ്ണ പറ്റിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മളത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതും ഇതുപോലെ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ അത് മൂടി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരത്തുന്നാണ് നമ്മൾ അത് വീശിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാ ബോളും എടുക്കേണ്ട ഒരു പകുതി ബോൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ കുറച്ചൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പരത്തി അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം അത്രയും എണ്ണം പരത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ച ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റോള് ചപ്പാത്തി റോളറോ പൈപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി മാക്സിമം പരത്തി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് വീശിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് വീശിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടത്തെ കൈ ഇതിൻ്റെ അടിയിലും അതായത് മുന്നോട്ട് കയറ്റി അടിയിൽ പിടിക്കുക വലത്തെ കൈ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വീശുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വീശി കിട്ടും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മാക്സിമം വീശിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂളി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദ പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അത് ആ ബോൾ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് എത്ര പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ മാക്സിമം ലെങ്ത് ആയിട്ട് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ലെയർ കൂടുതൽ കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മളിതുപോലെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മളത് അങ്ങനെ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്ല് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ പ കാണിച്ചതുപോലെ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് താഴെ ചേർക്കുക താങ്ക് യു